a blessed and highly favored 26th year anniversary. Salamat sa ginoon ni Abot na karong tuwiga na ay nagtindog sa gawa sa anayang kuranan. Na ay nangyayang kuranan na rin. Palihok, arin mo diri, kay init diha. Arin diri, dali sa front. Ang atong nga wish nga magkatapok tagbalik gikan sa COVID-19 na himo na ito. Bisa nilitanan ng mga members na to, sa mga outreaches ang nakaalhidri ba medyo 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 daghan ang nakatampong karon kaysa ni aging anniversary. Atong ituyok nga Sabado ang atong uh, anniversary aron nga uh, dili mabalda ang atong Domingo nga pagsimba sa other outreaches. This year, ang atong uh, theme talks about firmly established in Christ. Di na itong mabinisaya. Firm, lead on, establish, na pondar. Lead on, na pagkapondar, diha kang ginoong Heso Kristo. Huwag ang atong uh, text uh, na sa Colossians chapter 2 beginning verse 6 ang tonisya sa verse 8 tululang kini ka versikulo 6, 7, 8 na atong pamalandungan karun let us read the word of God nara na to sa slide pero kung na mo yung Biblia o ba ninyo pwede ka po na to panahon this is the letter of Paul to the Colossians he said in chapter 2 beginning verse 6 as you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in faith, as you had been taught, abounding in it with thanksgiving. Beware, lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to to the basic principles of the world and not according to Christ. Let us pray. Father God, salamat karon nga kabuntagon nga makapamalandong kami sa si mga pulong. Salamat gino sa balang nga espiritu nga maghatag sa among unahonang kasing-kasing sa kaalam aron kami gino makasabot kung unsa ang imong gustong ipasulti uban ka na mo nini nga kabuntagon karon among kang hatagan sa among pagpamalandong sa hud sa himaya og dumo pinagi lamang sa ngalan ni Hesus amen okay amen adonay agian nga proseso aron nga ikaw lig-on ang baro nga napundar di hakang Kristo and this processes that we need to take a look at this morning is going deeper. Mao ang pagpalalong, mao ang pag-uswag, growing stronger, mo uswag ta ingon nga lipon, o mao ang pagsiblak, ingon nga usak at kahayag. Nining tolo ka proseso, nga atong tan-out karo na buntag, atong makita nga kung na nakakaling tulo, ikaw lingon nga napondar diha kang Kristo. Ado na mo di ay napondar ni Kristo nga dilig-lingon? Yes, na. Mga Kristohanon nga nagtuo kang pinoghi sa Kristo, Nga sa panahon nun niya sa kasakit, sa panahon sa paglotos, sa panahon sa kalisod, mawala lang daw aso. Sama sila sa Osaka mula, nga nindot kayo iniglupat, colorful, just like a rainbow. And yet, tungon kay nipis lang siya, mubuto siya kung na doon ay hangin. Apan kung ang agian na ito, kining tulong ka proseso, mga kini ang nagpamatuon na kita likon na napondar dihat ang ginoong Isokristo. 
Manamutan na auta sa tibuok tuig 2022, gikan sa Enero hangtog karon, atong lang tao ni Tulong Kabuok, kung nahitabo na ba ni, naagian na ba ni natong tulong, aron sukod karong Enero 2023, mayroon kita, bisa nun sa paimudas magnako, bisa nun sa paimahitabo sa kalibutan, ako magpabiling lipon nga napondar di hakan ginoong Isa Kristo. Amen? Amen. Amen. Palagpakan sa natong din ng Diyos. Let's start by looking at verse 7a. Ngayon si Pablo, rotted and built up in him and established in the faith. Akong tanawang sa osa-osa kaning mga major mga dagko ng mga pulong aron masakta na to isa-isa kay kung makasapot kita sa matag pulong ng lingon o dako o lalong ng pagsabot mao kini makaingon nga ni adto ta sa bus bot ipasabot ni ni nang gamot kita sa ilalong sa yuta niyan si Pablo Rote Kung sa may buti sa Rotten, kon sa in English ni siya gihimo pagsulti, ang original, ang source sa English, mao ang Greek, basta New Testament. Manang tanaw na to sa Greek, kung sa meaning, nining polo, Rotten, para adon na tayo book at nakaalam. The Greek word for Rotten is Rizzo, which means to cause, to take, Root. Riso means ikaw kinahanglan ka nga mo lalong ang imuhang ugat. So pag ingon ni Pablo, rotet, manang onyang hapon, dahil lahi atong color sa atong t-shirt, anaan din ha ang ato nga picture ka na naan din itong napita nga kahoy. Rotet. So mayroon si Pablo Rote, bot pa sa bot, ikaw anaas sa ilalong sa yuta ng gamot. Matod sa agriculture, sa akong nabasahan, kung unsa kataas ang kahoy na yung nakita gikan sa yuta tayo nun sa taas, doon na yung mga tanong na yung anak po kalalong ang iyahang roots ilalong sa lupa sa nahinong ito. Ilalong sa yuta na Tagalog na. So, nai mga tanong na kung unsa siya kataas, kahabog, mapun na ka lalong ang iyahang na roots. Umiyon si Pablo, kinahanglan, kita rotten. Bot pa sa bot, it will cause to root. Di pwede nga dili siya mo at to sa ilalong. Sa grammar, itawag ni siya o uh, perfect participle passive, ang polo riso. Nga nung importante ang pagtanaw sa iyahang mga tenses, numbers, grammar, the mode, makahibaw ka karong tagtaon. Una nga slides, makas ako na siyang i-explain ninyo nga nung kinanglang tamusabot ni ini nga polo. Perfect, buti pasabot na niya ng completed action. Ako na lang ipakita ninyo. The meaning sa word perfect tense, buti pasabot na human nga trabaho. Participle, tungod kay ang na human nga trabaho, do na sa ongoing results. Kunya, passive, buti pasabot, Ikaw o ako ang receiver, ang tigdawan. Kung iyong ka o active, ikaw nagsulti, ikaw naghatag. Mano yung sa passive voice, ikaw ang receiver. Pero kung active voice pa siya, ikaw ang giver. Pero kung middle voice na siya, bot pa sabot, ikaw naghimo para nimo. Ikaw the doer, ikaw po the receiver. Mano yung sige tawag ko? Middle 
passive or middle active. So, nga nung importante na ito ni Tanang Balik. Tungod kay, pag iyon niya nga rotten, which means in perfect tense, na humana ang maong trabaho. O kining na human nga trabaho, nagpadayon siya hangtod karon para nimo. Mao ka na ang bot ipasabot sa perfect participle passive. Ngano nga maka ugo maka ugat. Ngano nga mo lalom ang ugat sa tanong o kahoy. Ngano man nga niyon si Pablo, we are going deeper. Makahimo ba ang tao sa pagpangugat nga laglong sama sa kataas sa iyahang kahoy nga naa sa ibabaw? The answer is yes. Why? Tungkol kay pangiyon niya grotet na anay na human nga trabaho na adunay ongoing results even tomorrow para nimo o para nako. So, in going deeper, it is not based on our, my work, and your work. Somebody has done it already. Kay completed action. So, kinsa yung naghimo na yun eh. Nga nung mangugat man ang mga kristohanon, palalog. Nga nung mulik on ang mga kristohanon, bisan sa kusog nga udet, bisan sa kusog nga na earthquake nga nung magpabilin man ang kristohanon nga likon. It is because nang lalong kita dito sa ilalong. Kinsay na himo, it has been done by the Lord Jesus Christ at the cross. Mono ang nabi sa kinsa. In Him, look at the, the yellow highlighted. In Him, asata mo lalong mulalo in Him. Kinsa nang in Him? Si Jesus Christ. So, bisan kinsa nga ditanong diha kang Kristo mulalo ang iyahang ugat. That is how we explain the word rotted in Him. So, kung wala ka kang Kristo Isus, dili ka likon. Nga naman, Mayingon si John chapter 10 verse 27 to 29 in the New King James Version. My sheep hear my voice and I know them and they follow me and I will give them eternal life and they shall never perish. Neither shall anyone snatch them out of my father's of my hand. And my Father who has given them to me is greater than all. And no one is able to snatch them out of my Father's hand. On say rason, nga no nga kung ikaw na akang Kristo, manugrag yung kanihak ang Kristo, buot pa sabot, lalong ang atong pagkatanong Dihak kang Kristo, lalong ang atong pag-ila, kinsa si Kristo, kinsa ko, kay si Kristo anak na ko, o ako anak kang Kristo. Now, if you are rooted in Christ, kaila ka kinsa si Kristo. Do you know who is Christ in your life? Iyon si Jesus. My Father who has given them to me, is greater than all. Kinsa ba'y nagtanong na to, na to kang Kristo? Kinsa'y nagpaugat na to, na to kang Kristo? It is the Father. Ang amahan na Diyos mo'y nagbutang na to, na to kang Kristo. Mananiyan si Kristo, kung kinsa ang ihatag sa amahan, dilik na ko pwede iitsa. Kung ikaw o ako and even our online viewers, kung ikaw o ako gitanong ta sa Diyos nga amahan, nga to kang Kristo, Christ will accept us not because of who you are, 
not because of what you are, but because it is the Father that placed us in Him, in Christ. Dili ang imong pagkabrain, dili ang imong pagkamaayong tao, dili ang imong pagkabuotan ng tao, may nakatanong ni mo dito ka Kristo, kung dili, it is God that places us in Christ. Now, if we are in Christ, we will be like that three in the picture. So, kung nakakang Kristo, wa kay mahimo tungod kay mangugat yung ka diha ka Kristo. Why? Because it is not your work. Being rooted in Christ is not our work. Manang dita po yung dimingon. Sige lang, Pastor, maning kamot ko nga, malikon ko diha kang Kristo. Sige lang, Pastor, ma prayer and fasting ko, arong malikon ko diha kang Kristo. My answer would be, no, that is not your work. It is the work of the Father that placed us into Christ. Pag-abot na to ni Kristo, trabaho ni Kristo, mapalikonon ka niya. Manang din sa City City Family na tayo gitawa ko deepening study. Nga nang naghimot at deepening study, we need to look at deeper. Who is Christ in me? Kung mangoy ko'y ka, dito mangita ka, daghan pa kang makita. Kung magbuho ka, dito sa yuta, daghan kang makita, dito sa ilalom. Daghan mga resources na tuha sa ilalom ng kinahanglan ta magtuon sa pulong sa Ginoo kay kayo nato palalom ng palalom aron masakta nato kinsa si Kristo nga kita dito gipon na sa atong Ginoong Dios see it is not di so pastor kun sa may akong buhaton karon ta taon is good enough to, but as this moment and this slide, this is not our work. This is the work of the Father and the work of His Son, Jesus, in your life. Ikaduha, still in verse 7 We are not only rooted, but built up in Him. Ang samanang built up in him. This is now our status that we need to grow. Kay humana man ta nilalong, humana man ta nagtanaw, humana ta sa deepening study, humana ta nakakita, daghan ang kang nakatunan, mahitungod kang Kristo, kinsa ko, kinsa siya, o kita kinahanglan nga motobo. Inigtobo na to, ligon. Nga no, taas ang atong roots dito sa ilalom. Siguro din na nako palaluman o discuss kay kabaluman ka na kung ang kahoy ang iyahang ugat mubura sa panahon sa kusog na hangin tumbag yun na dayon. Ang litan, ang imuhang sak ka ng coconut tuwa dito sa dumpling sa baybayon o niya huwag kagam kagamot kaayo ang iyahang roots paabot sa hangin tumbag. Diba? Tanang kahoy nga wak na kagamot, tumba. Pero ang mga kahoy nga dagko, inyong abot sa bagyo, super ugat pang ang wakot. Mga bali man, yung dagko nga mga sanga, apan ang punuan magpagili. O kuman sa bagyo, mubalik, di ba, mananga, fresh na fresh, musamot o kadako ang iyahang punuan nga no, nangatanggal ang katong mga gagmeng branches. Inigdako niya, musamot kadako ang iyong punuan, o fresh ang iyahang mga dahon, o lami ang iyong mga bunga. Maukanak ang mahitapo sa katag-usapang Kristohanon nga napundag na likmon dihak kang binawang isa Kristo. Pagpakanak ang mga 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 The word built up here in Greek word is Ipoy ko domain. Saan mo na yung ipoy ko domain? 
in English definition, to build a pan. Sama na, namin a pan. To build a pan. Bot pasabot, ikaw na dire, iya kang gipundar din ha. Kinsama na na dire. In Him. For example, this is Christ in Him. Ako, build up. Na pundar ko di ha kang Kristo. So, kinsa akong isandigan. Si Kristo. Na pundar ko di ha kang Kristo. This is in the present tense, in the middle or passive voice, and in the participle. Kung saan ito yung meaning sa present tense? It is a present action. Pagtapot ni mo dito, gibel ka niya, dili because of you, but because of Him. Wala niya si Pablo, in Him. Ang atong pagkalipon, ang atong pagkabaray, ang atong pagkadato, it is not because of who we are. Kung dili, kinsa si Kristo na atong gisandigan. Kung nakasandig ka kang Kristo, mura kang hangbubukan. Kita akong hangbubukan. It's a lizard, brown lizard. Kana, kung matapot siya dito sa brown, hindi mo pot siya brown. Daw ba yung green siya, itapot niya, green na pot siya. Kung pula, kung matapot ang lizard, mapulasan siya. Marang ingon ana ang atong status. King sa kita will not reflect who we are. But when we are built upon Jesus, who Jesus is, that is also who is me. Correct? So our identity now is not who we are. It is who Jesus is. Kung kinsa ka, kinsa ko sa una, it doesn't matter. Dili na. Nga no, it is a present action na gihimo. Kinsa yung naghimo? Naghimo siya para niya, aron ako, nga nagtapot niya, malipon. And there is an ongoing results participle. Ang sa may pagpasabot, kung anaata kang Kristo na kasandi, kita, murag si Kristo. Mananiyan si Pablo. In this world, we are like Christ. Na, kamong tanahan na nag-attend sa atong deepening study na kabalo mo. Pila ganito ka percent ang atong pagkahimong parihak ang Kristo? To be exact? Pila? One third. Anong one third? Ang tao adonay tulo ka parte. Lawas, kala, o espiritu. Asa aming tulo nga na perfect? Just like Christ. Asa aming tulo nga balaan? Righteous is the spirit. Dili na makasala ang spirit. Tungon kay pariha na siya na kinaiya ni Kristo. Manang the two thirds wali pa pala ni Kristo apan ang one third pariha na ka Kristo. Therefore, inigsandig na to ni Kristo kung kinsa si Kristo mausap ka na ikaw sa iyang atubangan. Pero kung natos mga tao dili ka nila makita nga balaan o matarong. Ang ilang makita ni mo, ha, ah, ka si pastor? Paan man sa sauna? Ha, ah, ka na si brother? Paan man sa sauna? Nakarong kawali-wali na, huwag patasan, di mauwaw. Have you heard these comments? Kanang pagkaulawan ka ba? Kinsa ka before? Tanahon ka, kinsa ka sa una? Ang ah, ikaw sa una, balang puno mang ka, dahil ka po. Kanya, nakimutuon ni mong magwali. These are the people that do not know this principle. That when we are established and built upon Christ, di na makita kinsa ka. Nga no, ang makita si Kristo na. Look at Philippians chapter 2 verse 12. In the New King James Version, he said, Paul writes, For it is God, kinsa, God the Father who works in you both to do, both to will and to do. Para asa, for His good 
pleasure. So kung na-establish na tadiha kang Kristo, kinsa na nagtrabaho na to, kita pa ba? No. It is God that worked in us. Dili kita ang nagtrabaho. Ah, sige, pastor, di na maday kitang trabaho. Ginoon na lang mag-Bible study. Sige, ginoon, ikaw Bible study. Ah, ginoon, ikaw na yung mga hatag. Ginoon, ikaw na yung magtrabaho. Kay, ikaw na maday magtrabaho. Di maday ako. See? Kung sa kamubok ang imong pagsabot sa pulong sa ginoon o sa dahong sa Diyos. Ngayon, ang, ngayon si Pablo, ang Diyos Mahi na trabaho di ha ni mo. Unsa may toyo nga mo trabaho ang Ginoo nimo sa imong kabubutol ug sa imong buhaton para asa for his good pleasure. So kon ang Dios nga trabaho nimo, siya ang mo diktar nimo, siya po imo pa lihok sa imong lawas ug utok ug kasik-kasik para asa para kaniya. Dili para nimo. Klaro ba ang versikulo? For his good pleasure. Pero kung ang tao ba ng kamot, para sa, ng kamot ko, pastor, may na lang ni, madako ko. Ng kamot ko, pastor, may na lang ni, iyawat na lang, mataas akong kinabuhin. Iyawat na lang, na makakaon ko. Anyway, para mani sa ginoo. Nga nung kinangalan ko mo, so may sumay sa atong sinultian, tungod kay mo materne sa atong nahibalan. Unsa imong gisulti comes from your mind. Remember? Niyan si Proverbs. Kung unsa imong una-una, kinsa ka, mo ka na ikaw. So if you think, nga ikaw mo na trabaho, sige, paling kamot. Nang bago, siguro ng pagtulon ang pastor. Abot kay Philippians chapter 2 verse 12, bago ba ni? Pagbasi, pag ni ni mong nabasa, wag pagkatabasaan ni sa una. Kay may may sila nga, bago man ang imong gitulog, pastor. Wa ko kay baw asay bago ana. Bago ba ni Philippians chapter 2 verse 12? No. Na ba verse ni mo diha sa imong Bible nga Philippians 2 12? Na a, may ano may matagbago. Musa ni gisulti ni Pablo. Ngayon siya, ang ginoo, may mo trabaho ni mo. Siya mo tiktar sa imong una-una. Siya mo palihog sa imong kamot. Siya mo pabati sa imong kasing-kasing. Para asa, para po niya. See how God works. Mo trabaho siya ni mo para makahimo ka sa mga butang para kanila. Di ba na ito kalpakan na itong buhay na Diyos? Manang John chapter 15 verse 4 Mayroon si John Sa writing niya Jesus said Abide in me and I in you As the branch cannot bear fruit of itself Unless it abides in the vine Neither can you Unless you abide in me Si Cristo mismo na sulti ani Isulat ni John Ngayon si Cristo Kung wala mo magkasandig na ako, dyan mo may mahimu. Dyan mo. Pero kung naata ni Kristo na kasandig, makahimu ta sa mga butang na makalipay, makahimaya sa Diyos. Therefore, isang unsi ang tumbuhan ko na kita yung manangkamot para mahimaya ang ginoo, it will not happen. No, we cannot do that. Ang atong pagtrabaho sa field of ministry, ang atong pagkinabuhi, dili na para sa atong future, kundi dili para ni sa himaya sa Diyos. Na pastor, asa man kong ipalit ang bugas na para mong kanis himaya sa ginoo. O na asa man kong ipliti, asa man kong ibayad sa Christian na para maninis ginoo. Brother, sister, Kinsa ba yung mong ginoo? Kinsa ba yung gahatag ni mo o paraplitik? Ikaw ba? Kinsa ba yung gahatag ni mo kaalam? Arong makapasad ka sa exam sa 
Len, nga naiduha ka membro na ka din nga nakapasag. Congratulations. Julius Lobiano and Vanessa Fronteras. Gabini, huwag ka to si Pastor Ryan. Ito mo yung nagambag-ambag sa kalipay. Mutawag na, unya, mulakaw na. Magmotor siguro, huwag sa kasapot yung ibati. Ambot na kalipag, makatutong din. Ang kalipay na yung ibati. Kung katagan ka sa Diyos, sa kaalam ng langit nun to pass the examination is so amazing. That's not your word. Iyanak sa Diyos. Next, number three. 7a, rotten and built up in Him and established in faith. So, na-establish. Start na ka. Sa may Greek word na po ng established. The Greek word here is Be by all. Be by all. Meaning, to make firm as to warang security. Iyak kang palikonon o nag-iingnan ka, di yun ka mawala. It's a security. Kung palikonon ka ni Kristo, iingnan ka niya, di yun ka mawala. Once you're in Christ, you are always in Christ. Bisan pag mulakaw ka, bisan pag asa ka, mayan siya, dili ka, mawala. You have the security. Iniglakaw na to ang atong nga lawas at nagdala sa security gikan kang Kristo. What's our security? Kining uh, polo na established in Greek word be by Yaho means in the present tense in the passive middle participle. Ang sige na meaning sa present tense imong trabaho karon. Iyang gitrabaho karon. Para asa pwede na siya nagtrabaho para niya pwede siya nagtrabaho siya para nimo. O kini nga trabaho Aduna na siya ongoing results. At the moment you are in Christ, you have the security ng pagkalikon ni mo ni Kristo, magpadayo na siya hangtod, hangtod. Doon ay theory na nag-ingon. The perseverance of faith. Theory na na siya. Katudluan na na sa Osaka, great preacher, a great writer theologian, mayan siya, ang mga naakang Kristo, mo persevere. Sa ibang pasagot, mo persevere. Mulahutay. Kinsa may mulahutay, katong na ang Kristo. Pero pastor, kapoy naman, pastor, di na ako kaya. Yes, kinsa kayo ni mo, kaya ni mo. Hindi, di na ito kaya manang sa ato mga expression, Pastor, di na lang ko na kaya. Kantahan nga kami, April Boys. Di ko kaya tanggapin. Di ko nang kaya tanggapin. Na ikaw, may nihimon niya na, no, it's not. The security na ihatag sa Diyos na kung anakan kang Kristo karon, o sunod adlaw sa katapusan sa imong kinabuhi, Anaaka kang Kristo Jesus. Amen. 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 Amen in Christ and has anointed us is God. Kinsa ang nag-establish na ito di hatang Kristo? It is He. It is God. Ang Diyos nagbutang na ito di hatang Kristo o kung siya po ay naghatag na ito anointing di hatang Kristo. Dili ikaw. Dili kami ngon nga ako for Christ. Youth, for Christ. Women, for Christ. Dili. 
Nga naman. May kag 4, paingon pa. Right? Pero may kag in Christ, na ako ng Kristo. Mananagita mag kinabuhi, ingon nga, akin niya akong kinabuhi para gabit ng Kristo. Wala pa, mabot. Pero may kag in niya akong kinabuhi, iyan ni ni Kristo. That's the strong statement. Kini nga akong kinabuhi karon iya ni Kristo. Iya kong gipabaro. Iya kong giligon. Gikan ka ron. Na ikaw nakalawat ng Christ Jesus, hangtod na na ini balik ni Christ Jesus. Magpadayon ka. Aw, oh, pastor, kumulahot ay tas katapusan, maluwas. Now, as I explain to you the verses, ako sa is, i sot sot ang mga istorya sa gawas nga nagingon nga kinahanglan ta mula hotay sa katapusan ang kita maluwas. That statement is wrong. Why? Mayroon siya. Established na anak ko and I have the security of my salvation until the end. Hindi, mukhang tamat sila. Amin nga. Santang na apa si Kristo sa akong kasing-kasing, magsimba ko kanina. Hangtod may kinabuhi. Hangtod may puso. Hangtod ni Aka sulod sa akong kasing-kasing, ako kang bayaw. Sa ito pa, may statement na mawa. Hangtod ni Aka sa kasing-kasing ko, bayaw ka. Isa mo na statement. Di ba lahat loob nga, hangtod ni Aka, kaya napamangan ako karo, kung kaya ba huwag ma napapakal. These are the statements of the people that don't have assurance of salvation. Hangtod ni Asa na to? Where is now our security? Kumita hangtod ni Asa na to? Because that statement is blurred. Dopey, bukma, napa ba si Jesus? Abasin, buko kay Bawo. Ang tog niya na si Jesus na po, okay lang. Manang gunitan ako si Jesus, wala po napa ko. Ladies and gentlemen, it is ka, manang niyan si Psalms chapter 1 verse 4. Yan siya. He shall be like, he refers to us. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth of its fruit in its season, whose leaves also shall not wither, and whatever he does shall prosper. See? So yan ni, ni Salmista, kitang tanan nga na dihakang Kristo, sama kita sa kahoy nga natanong sa dapling sa kasapaan, nga sa panahon sa kadraw, panahon nga way ulan, o sa katuig, duhang katuig, way ulan, Apan tungon kay nabutang ka din na sa rivers of water, magpagayon kita na mag-uswag, mag-uswag, mamunga, o bilik malarag ang atong mga dahon. Managisan mo sa'yo atong buhatog, we prosper. Pastor, prosperity gospel naman na. Ah, tanggal mo, ninatong lingkuan, shall prosper, tama na ang period sa dust, Gusto mo, kuha ko na ito ng shall prosper. Kaya kung mabasa ng kutag shall prosper, ingnon matas mga tao ay prosperity gospel. Mga datong na na silang tanan. Uy, kasalamat sa ginoong mga datong tang tanan. Pero wak ko nagtudlog ninyo ng mga datong tang tanan sa kwarta. Pag-ingon na ito nga, blessed and highly favored, it does not always in reference to financial blessing. Though, part, ang financial blessing. Ano dahil, ang panalangin ng tao ay labot kwarta? Sige, kung ba'y labot kwarta ninyo, ihatay kwarta na ako, kung kailan ko. Ako na ng kwarta. Kung di mo ganahan sa financial blessing. But, the psalmist says, pariha ka sa kahoy na natanong dito sa Dublin sa kasapan. Di ba arang hinduta? Bisan pag mag-huwaw, duha katuig, madaot ba ang imuhang bunga? 
Hindi. Why maong sa? Bisan pag may COVID, bisan pag may UDEP, bisan pag na ay lino, nagpabilin tanong mo barong diha sa ginoo o kita ng alagad diha po ni sa Diyos. If money is a picture, if money is a process na to, in order for us to be firmly established in Christ. So, ganyan itong tulog? Ayan, nalimot na sila. Ano sa itong tulog? The process. Going deeper. Ngayon kayo na, paano ko pala lo? Growing stronger. And... Glowing brighter. Pastor, mo naman ang nutrisyon? Ano sabi na yung nutrisyon? Go, grow, and glow. Oh, Bakit si hindi po? Para rin ang nutrisyon. Di ba ngayon ang nutritionist? Pumukaan ka ang mga go foods, grow foods, and glow foods. You will be healthy. You live longer. And that is our health and wealth. That is how blessed and highly favored we are. Magun sa mga dahang kakwarta, kada simana, tuakas, hospital. Pero kami, why kwarta? Live on ang lawas. Why sakit kay nag-low carbs? Nanilaghan-ani, nanundog na ako mag-low carbs. Pero ako pa man akong tiyan. Low carbs man. So, what is the result? Kung nakakata ni proseso na tulog, What would be the result? That is in verse 7b. Ngayon si Pablo. As you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Ang resulta ni, mo abound ka. Ano siya maging abound? What is abound? Ako sa pagitaon sa Greek word. Parang di tama sa iyo. Abounding in Greek word means perisio. Perisio, hapit na parisio. Meaning, to be in excess. Uy, manubra. To be or have more than enough. So, pag iyon ni Pablo, kung nahumanta sa tulog ka proseso, we have more than enough to give thanks to God. Diba? Diba? Abounding in it with thanksgiving. So, on sa may risulta kung napondar kong league on, o niya lalo mga kong naugat, o niya league on ko, bisang doon ay odet, doon ay earthquake, bisang doon sa nga problema si ginabuhi, ning barong ko. Those are the things nga dili yun kamawalan sa stamina na magpasalaman sa atong nga buhi na Diyos. This is a present tense, an active voice, and a participle. Ang sabi ni Ganyana, this is a present action. Tungod kay na nakatang Kristo, tungod kay na luwas na ka, mo overflow ang imuha, mga buhat. And these overflowing words will go from one day, month, year, and after year. Mga ng Kristo na nun, dili mawala sa iyang pagkabuotan. Dili mahonong ang iyang pagpangalagad sa ginoo day after day, year after year. Why? Mawagin niya ang resulta sa buhat sa Diyos. But ipasabot ang verse 7a that, he, that we are rooted in Him, built up in Him, and established in Him. These are the works of God in us. Wala tayo hindi mo. Ang Diyos mo yung namuhan, ni mo o nako. And because of that, it will result to abounding, excessive thanksgiving, overflowing, more than enough. Sa atong contribution, atong kita ng contribution sa City City Family Main Church sa Wailabot na nagawas. 30,000, maraming projection. Pero atong ni, 38,000. Pero more than enough. 
ang lapas of 39,000 ang atong contribution. Dili siya po lang, dili lang siya insakto, kundili more than, what's up na more than? Enough na ba? No! What's up na di ay? Enough na na? Dili, what's up na? Sobra pa sa atong gitinahanglan. So ang Kristohano niya na kang Kristo, manghinupra ang iyang pagpasalamat sa Diyos, ang iyang pagministeryo sa mga tao, o dina sa sunod sa iglesia, o sa gawas because of what God and Christ has done to us. That is the big idea. The big idea is, Christians are firmly established in Christ. Let's take a look at January until today. Pagsugod nato sa in-depth study, we are stronger than ever before. Kung doon na yung problema nato sa gawas, masunggan mo na nato. Labi na itong problema tagagawas ng mga tao, di na kayo bukat. Pero kung ang problema sulod sa simbahan, kung ang tao problema sulod sa simbahan, kinabukatan. But because the grace of God is more than enough, we are stronger year after year. Amen. Deeper understanding of His Word will make us stronger in facing our daily struggles. And the results would be, we will have a brighter perspective. Sa may ibang pasabot niya lang. Kung lalo mga itong pagsabot sa pulong sa Diyos, dili pulong sa tao, dili salty sa mga tao. Kaya in verse 8, no, wala akong matiwas. In verse 8, mana siyang paglimla sa demonyo na ito that how the devil intervened the business of the church. Ang buhato niya, linglahan ka, doha ka buok, tradition sa church, o ang worldly system. That is in verse 8. I don't have time to talk about it. But mauna intervention sa demonyo. Once we are strong enough, established in God, and we are prospering, and we, are mo we have more than enough to give, and we are more than enough to praise the Lord, ang buhato sa demonyo, Iyakang ingnon, ops, 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 you know, the tradition of this church. And you know, kung parang butas kalibutan, kaya na butas kalibutan. In verse 8. But the devil cannot do it. Kaya kung sakto nga itong pagsabot sa pulong sa ginoon, dili pagsabot sa tao, not the teaching of men, not the teaching of anybody, but reading the Word of God, understanding the Word of God, doing the tanga, Doon ka rin maling versikulo, ha? Pero nga nung karun pa man kung nakasabot. That is our discoveries, right? Maski ako, come on. Pastor, one of you, many of you says, Doon ka rin maling versikulo, ha? Pastor, pero nga nung karun pa man kung nakasabot. You can testify that in our studies. Why? Karun ka tagi aplihan na nga pumunahuna sa kaalam sa Diyos to understand this word man ako magtuon ta sa pulong sa Gino. Kay kayo na to ang pulong sa Gino. Uh, verse by verse, pulong kada pulong atong tanawon. When we understand the word, then we are stronger in facing our daily problems. Na kay daghang problema, daghang kag mga giasi kaso, na loya na ka, lahi ka pamuna-muna. We are now stronger than ever. And because we are stronger, ang ating perspective, what is perspective? Important pa lang, panglantaw sa pinagulit. Ang mga tao na lang, ang Kristo na nalikon, lahi ang panglantaw sa kinabuhi kaysa mga tao na igura ni Tungtong. Diba? Ang tao igura ni Tungtong, igura ni Sulod Simbahan, lingkod, gawas, lingkod, gawas, kanta, gawas, minaw, gawas. Lahi ang iyang baro sa panahon sa pagtintal, sa panahon sa problema, kay sa tao na naglingkod, ning tanaw, naminaw, ning basa, nagtuon, nagampo. City City Family, 
we have changed our perspective. Our perspective today, and even the challenge in the year to come, lahit na itong pagpanglantaw sa Diyos kay sa una. Mura ka o gibugatan. Sa una, mura magdaka o bugat sa ministry. Amot na po. Lakaw na po. Bible study na sa Islaks na po. Purot na akong kwarta pastor. But today, because our perspective has been changed, nakakita ka na ang Diyos di ay ang tuburan sa panalangin, magpanalangin na ito, mo trabaho na ito, aron kita makahimo sa tanang butang mga makamayan sa iyang ngayon. At pagkakagulatang ng mga 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 mga